，好吧。哎呀，还有那个睫毛膏，你帮我看一下，是不是假睫毛开了就在这里眼角这里？看看。冰、嗯、红，你别紧张，你可是我见过最漂亮的新娘。哎呀，就你会安慰我了。新郎官，你倒是说两句啊。哎，不管怎么样，今天我是娶定你了啊。<笑>那我也嫁定你了。<笑>哎呀，你们看，昨天睡得太晚，黑眼圈呢。黑眼圈，我觉得我这一辈子都毁在这个黑眼圈上。我告诉你们俩，你们俩到结婚那一天千万要早睡。不过早睡也没有用了，肯定睡不着的。哎，韩小姐啊，干嘛？还有十五分钟，婚礼就要开始了。十五分钟，你们家季先生怎么还往外跑啊,啊？而且表情还特紧张。他现在出去干嘛？冰豪，等一会儿。也许他有什么正事要办，马上就回来了呢。我不能再等了，我每次都可以等，但是今天是我的结婚典礼，我倒要看看什么事情比我们的结婚典礼还要重要。哎哎哎哎呀！你们大活人，你们都看不住杨姐没有什么用啊！赶紧去查呀！赶紧去查，陈青有没有用护照？登记过机票，快！追上他，快点，快点，快点！我现在就向你求婚。哪有这么随便的呀？哎，我这个人一向不重视什么形式。今天有永恒的太阳为我们俩作证，难道还不够吗？说过，我结不结婚跟你离不离开没有任何关系。我也说过，我只要想走，一定会冲破你的笼子的。有我在，你休想！季旭刚，你到底要干什么呀？叶双城已经死了，创世纪也是你的了。不管是你的目的还是我的目的，我们都已经达到了，我们俩的关系已经结束了。难道我们之间只有这一层关系吗？不然呢？
当眼泪随心随风的飘荡，能不能让我收留你的哀伤？你没有回答，就已经是回答，总好过你说无法。我们之间仿佛隔着巨大海洋，明明我就在你触手可及的身旁，为何你还看着远方，坚持停留在过不去的过往？我对你的爱就像你怎么来了？这就是你每次说有事情的原因。继续哥，你知不知道我们今天结婚？我现在没空跟你说话。哎，我不许你离开我。继续哥，你太卑鄙了。我一向卑鄙，你知道。继续哥，我才是你的妻子。现在还不是。我们的婚礼已经开始了，你知不知道？我爸爸妈妈还有所有的人都在等着我们回去。我不会娶你的。她才是我爱的女人，从头到尾我根本没爱过你。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点。继续哥，你给我记好了，是本姑娘甩了你。的疯狂，相信我是你幸福的未来。你可不可以感受我的存在？就算当作是寂寞的。我也心甘情愿，至少有身份去等待。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强。只是害怕将你狠狠灼伤，我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃的疯狂？像透明的火光。你这样让我想起一个女人。谁呀、啊？前女友吗？可现在我眼前就只有你。你可以选择不相信，但是如果你选择跟我在一起生活的话，那你几乎每天都会面对这样的真相。你准备好接受了吗？他爱你吗？是的。一个男的喜欢一个女的，会给他充分的安全感。你跟他在一起，你感觉到有安全感吗？我们之前在工作上有过一些合作。什么工作啊？商业机密。回头再告诉你。腿伤了，喷喷药很快就好了。但如果以后伤的是心呢？哼，还有药可以喷吗？妈妈知道你对这份感情很认真。人家说，口说无凭，眼见为实。可是有时候眼睛看到的，可能也不是真的。你知道我小的时候梦想是什么吗？什么？就是住在这么一个房子里，晚上呢就跟爸爸妈妈围在壁炉旁边，一家人讲故事，聊天聊得睡着，然后跟自己的爱人在一起，是吗？我不会娶你的
，她才是我爱的女人。从头到尾，我根本没爱过你。都走了，都走了，是不是早就料到会有今天这一场？早一点，总比迟一点好。冰红，算了，不要去想他，他真的不适合你。订婚那天和今天一样，他也是到了一半，中途就跑掉了。不只是订婚，我们吃饭、约会、看电影，每次我们相处的时候，好像总是有一根我不知道藏在哪儿的线，轻轻一拽就能把他突然给拽走。我在他心里永远都是最后一位。以前我一直以为，他是因为工作所以忽略我。我是张慧慧长的女儿，我爸妈几十年的婚姻能够维持下来，我觉得我自己看得比谁都明白。作为一个成功男人的太太，首先要学会的就是忍耐，忍耐。一天又一天的孤独和寂寞，甚至他的疏忽，他的无视。所以，在我和季旭刚的这段感情里面，我谨小慎微，我甚至是一步一缺，我勉强自己一次又一次的去接受这些。他现在用这种方式宣告结束，我似乎应该恨他。可当我在机场看到他对陈青那种一个男人对一个女人豁出去不计一切后果的爱的时候，我看到了一个热烈的、疯狂的继续刚。你说的对，我从来都没有了解过他，他也从来没有爱过。照片拍的不错啊！走吧。我必须强迫自己学着抽离。爱过的证据，拥抱过的记忆，全变成距离。我努力强迫自己，不闻不听你心的消息。有关你的话题，我尽量逃避。我必须强迫自己，学着抽离。
爱过的真挚，拥抱过的亲密，全变成距离。下车。谢先生，您回来了。这位是陈小姐，总经理看着她住这儿，请通知一下司机，让他把陈小姐的行李拿来。还有，给陈小姐收拾间房间。哎，好的。你要让我住在这儿？从今天起，你就住在我继续刚家里。不可能。这事儿没商量。你不住也得住。你不是没有家了吗？给你的公寓钥匙，你也从来没用过。就算你再跑机场一百次，我也有办法把你追回来。不信你就试试。我就想不明白了，你给我的到底是家还是监狱？你来了，这里就是家。带陈小姐参观一下，一个地方都不能落。我住这一档。好的，季先生。陈小姐。这边请。陈小姐，请。这之前呢，是书房。季先生平日心情不好的时候啊，就到这儿来看书，并且呢。还会亲自打理这个房间的卫生，这里我们下人插不上手的。其实你不用每一间房间都给我介绍的，直接去我房间就好了。哦，陈小姐，季先生的脾气您是知道的，他交代下来的事情我们必须得照办。如果您哪个房间没走到的话，回头季先生问起来，我不好交代呀、啊。好啊，谢谢陈小姐。呃，这个书房呢？平时季先生是不让任何人进来的，您是第一个。啊啊，好，那我们接下来就继续参观吧。嗯。陈小姐，二楼情况呢，基本就是这样了。哦，这是二楼的一个起居室，啊，那我们到上面去看吧。陈小姐，来，呃，这间房呢，平时是没人住的，啊，这些东西呢，都是从季先生和季老先生原来那个房间搬过来的。季先生啊，从小就学习好，从来不让老爷太太操心。呃，您看到了吗？这些奖杯啊、奖状啊，都是季先生得的。啊，对了，这什么书法呀、画画啊、奥数啊，还有各种棋类，他从来都不落在别人后面。可以说，季先生是非常优秀的。只可惜，他性格有些自闭，从来就没看到他有什么朋友来往过。啊，当然这个我们也知道，可能和太太老爷不够亲密，呃，这个对他有一定的影响。呃，可是，哎呦，陈小姐，您您您说我这些乱七八糟说的一些什么呀？我我这话是不是有些多了？没有。好，好，好，啊，呃，那好，那我们往下参观吧。嗯，好。陈小姐，陈小姐，我们走吧。陈小姐，请。啊，陈小姐，这就是您以后要住的房间。因为季先生通知的急，我们匆匆忙忙的也没收拾好。没关系，我可以自己收拾的。啊，陈小姐，这间房呢，朝向好通风，又宽敞。您住这儿会舒服的，啊，还有，呃，洗漱用品呢，我们已经给您放在洗漱间了。您看还有什么要添置的，呃，您需要什么，您就直接跟我说，哈哈。谢谢。啊，那好，如果您不需要什么别的，也没什么事，那我们就先告退了。啊，我们先走了。好，您休息。
，金旭刚，你竟然敢一个人来找我！我一直想找你，了解这件事。你准备好了吗，叔叔？不用叫我叔叔。你从婚宴离开那一刻，我们家跟你没有任何关系了。我明白。所以我今天来，是特地向您道歉的。对不起，一句对不起就行了吗？私底下说什么都可以。我看你年轻有为，才让冰红跟你交往的。一直以来，你对待冰红和我们家彬彬有礼，但是为什么到了最后关头，你要在那么多的亲戚朋友面前，要让我跟冰红下不了台？我跟你有什么深仇大恨，要让我们这样难堪吗？叔叔，我不是故意给您难堪的。跟您说实话吧，我是因为另一个女人才这么做的。在这个时候，你跟我说，是因为有另外一个女人。我从不过问你的私生活。我一直以为你是个聪明人。我很清楚，可我依然决定放弃这一切。为我爱的女人放弃这一切，我欠她的。那天在婚礼现场，如果我不去机场的话，她就会离开。那我这辈子都见不到她了。那我家冰红怎么办？我跟你说，就算我没什么背景，身为一个父亲，我都会拼命来保护我女儿的。所以，我来的时候已经想好了。不管你如何惩罚我，我都会接受。我真的很想认识这个女人，她怎么竟然可以让你连自己的事业跟未来都不要了？您是没见过她。如果您见到她的话，您就会明白我为什么会这么做。其实，如果我继续跟小红在一起的话，那很可能会给她造成更大的伤害。你这么说什么意思，叔叔？我不是故意给您难堪的，跟您说实话吧，我是因为另一个女人才这么做的。我真的很想认识这个女人，她怎么竟然可以让你连自己的事业跟未来都不要了？您是没见过他。如果您见到他的话，您就会明白我为什么会这么做。事情已经发生了，我没想过逃避。我很庆幸自己能够早一点认识到这一点。其实，如果我继续跟小红在一起的话，那很可能会给他造成更大的伤害。你这么说什么意思？当年我父亲也是因为选择了事业，才跟我母亲结合的。可是我父亲后来依然放不下他心里的那个女人，久而久之，他就疏远了我的母亲。而我母亲也发现了他心里的那个秘密，在我童年记忆里面，只有我母亲和父亲的争吵。我母亲始终没有原谅我父亲，他也是郁郁寡欢。到最后含恨而死。我不想同样的事情也发生在小红身上。我相信您作为他的父亲，也不希望看到这一点吧。如果冰红是这样，我一定杀了你。您可以杀了我。如果您认为杀了我可以弥补小红的痛苦，让她重新开始生活，我愿意接受这一切。可是您有没有想过小红？您这么做，她真的会高兴吗？我认为最好的办法。就是让他早一点认清，我季旭刚是个混蛋，是个不值得一提的家伙。让他认为我是有目的的，想利用他才接近他。这样的话，他才可以从痛苦中摆脱出来。你果然很会说话，不愧为商业奇才，将众星集团搞得有声有色的年轻董事长。但我作为一个父亲
，我不会原谅你带给我女儿这么残忍的伤害。作为一个男人，你走。韩叔叔，不要再说了，我不想再看到你。我警告你，以后离开冰红，不要在他身边出现。如果做不到，别怪我不客气。怎么样？觉得这个房间还不错吧？这是你家，我有什么好评价的？我不是也说过了吗？这以后也是你家。家没了就是没了，不管在哪儿，也只是个住处罢了。我说真情啊，你总是有办法，一句话就把我惹火了。你知不知道我把你从机场追回来，放弃的是什么？我不求你能够理解换，但我没想到换回来却是你这种态度。那你要什么态度啊？哦，我知道了，要这个嘛，是不是？好啊，在这儿还是在那儿啊？你来啊，给个态度啊。陈天，我告诉你，这房间是属于你的。从今天开始，除非你同意，否则我绝对不会踏进这房间半步。是我。好点没有？好点了。我知道我现在劝你什么都没有用。我自己能想开。那就好。哦，对了，忘了跟你说了。继续刚那天想要在机场留下的那个女人，是陈青。他利用他要对付你，威胁陈青留下。陈青没有离开。没有。去请陈小姐下来吃早饭。嗯，好的。啊，陈小姐早。嗯，以后不用叫我吃早餐，我会管好我自己的。你胃不好，必须吃早饭。对了，你的行李已经让人送来了，赶紧吃吧。吃完以后，我们去趟创世纪。去创世纪干什么？不管怎么说，你父亲越商城都是因为你。才把公司拱手相让的。我想给你一个公开的身份，让你成为创世纪的新股东。从今以后，创世纪就是我们两个人的。我不需要。你要是不需要的话，我也不会勉强你。一会儿你要是高兴的话，可以出去走走，买点东西，不用替我省钱。难道你不怕我再跑了吗？昨天你来的时候，我已经跟你说过了。就算你跑一百次，我也有办法把你追回来。啊，对，你又往我身上安眼睛了吧？你知道我最讨厌你哪一点吗？你把一个人箍住了，连喘气的机会都没有。跟我在一起，你就不需要那些了。赶紧吃饭吧。
小姐，哎，陈小姐，陈小姐，哎，您想去哪儿？我可以让司机送您。不用了，可是季先生吩咐了，让我照顾好您。他让你照顾我，还是让你监视我？我，嗯、呃，这个我真的不是这个意思，对不起啊。不用了，我就自己出去走一走。啊、哦。最近经济不景气，就连我们企业自身也受到了很大影响。所以我提议，像这样的面子工程，应该尽快关闭。季董，这天使幼儿园可是叶董生前一手发展起来的。我说过了，这是面子工程。叶董生前的时候就爱面子，可对于企业的发展有什么意义吗？季董事长。你觉得什么有意义？天使幼儿园是慈善事业，你知道他每年要救助和收留多少儿童吗？我们这样一个集团，在力所能及的情况下，最起码的善心都没有吗？还有，季董事长，你别忘了，现在你在创世纪，不是中心。哎，叶总，注意你的口吻。我现在是创世纪的董事长。所以，我要实现股东利益的最大化。但现在我要提醒你一句：你连自己都救不了，何况是救别人？既然有反对意见，那咱们就投票解决吧。季董事长，这个董事会都是由你控制的，投票还有必要吗？当然有必要。董事会有董事会的规矩，我们要讲究民主，是吧？好，现在我们投票，反对我的，请举手。没想到连叶总也支持我，那这事儿就是全票通过了，鼓掌。任一凡，谁把你放进来的？我这一拳没在股东的面前抽你，我就给足你面子了。哎哎哎你别忘了这是谁的地盘啊！身为一个男人，你挟持一个女人，你还好意思？你怎么那么卑鄙龌龊？都过那么长时间了，你真以为陈青跟我在一起是因为你吗？陈青现在过着扭曲的生活，他完全可以逃走。你居然还折磨他，你到底要折磨他到什么时候？你有什么资格跟我说这些？你跟陈青什么关系？你别忘了，他现在已经不是你的女朋友了。你怎么不关心一下，你现在的女朋友燕林在我手底下是什么状况？陈青难过的时候你在哪儿啊？如果我没记错的话，你那会儿跟叶大小姐。应该是正按着死去活来的吧？啊！保安，保安，你干什么？哎，我话还没说完呢，听我说。走，走。叶林，走了。你让我把话说完。快走。继续更。走啊。季董，你怎么了？哎，没事，刚才被一只疯狗咬了一下。你没事吧？没事。你放开我！你拉我出来干嘛？我话还没说完呢。你打得过他吗？你没听见他叫保安吗？你怎么能做出这么冲动的事呢？他又把陈青扣了，他又把陈青给扣下来了。他，对不起啊。我知道你现在不想听到这个名字。我只知道
我们俩现在在继续缸眼里就是一只小蚂蚁，它随时都可以把我们踩死。我们没有力量去跟它对抗，只有忍耐。小蚂蚁，你变了。发生了那么多事，谁都会变。这次是我想的不够周全。我我不是说我想周全了，我只知道我现在要死守世纪畅想。如果世纪畅想没了，我不知道该怎么跟我爸交代。你你想过回来工作？哪怕是以朋友的身份帮忙吗？叶丽，你爸之前让我离开世纪畅想，跟世纪畅想断绝了所有的关系，一定有他的用意。我不想辜负他。那你今后怎么打算？我想开家公司，白手起家自己来。我觉得，与其寄人篱下，还不如自己主动出击，主动创业。或者你也可以，或者你也可以跟我一起，我们一起合作。之前都没机会跟你提，你在世纪畅想待着，上面有继续缸，你没有任何机会。不行，我说过，创世纪在，我在。我现在唯一能做的，就是守住世纪畅想，还有我手里那百分之十的股份。其他的，我也做不了了，我也没有办法。园长。嗯前段时间我家里出了一些事情，所以我就暂时离开了。现在那些事情都已经解决了，不知道我还能不能回来上班啊？嗨，我恨不得天天打电话催你回来呢。你可是我们幼儿园最好的老师啊！你不在的这段时间啊，都乱了套了。就拿乐乐来说吧，你不在啊。他谁的话都不听，谁都不愿意接近，就连他衣服，谁碰他一下都不行，头疼死了。这下你回来就好了，你看看，你看看，成天啊，就把他自己裹得像个小粽子似的，裹在衣服里头。园长，园长，怎么了？陈老师好，刚才那个集团公司打电话来了，啊，是董事会的决议，要停办幼儿园。这，园长。我们现在应该怎么办呢？你先回去吧，我再了解一下啊。别着急啊，好，先回去吧。哎，公司发生了这么多的事情，我想过会要连累我们幼儿园的，但是没想到会这么快呀、啊。园长，您先不要着急，说不定只是一时的传言，过一段时间就会好的。叶东走了以后，创世纪也是摇摇欲坠了。凡凡，你希望我们帮你做这个案子啊？一凡哥，其实我们现在在公司也挺为难了。你说我还在跑销售，在广告提案上，我还真帮不上什么忙。看仔细了吗？这是我自己的公司，我要做我自己的案子。自己的公司？什么公司啊？广告公司，当然是从我们的老本行广告开始做起。我已经反复的想了几个晚上，现在创世纪完全落入继续刚的手里，我必须要做点什么，否则就是等死，坐以待毙。所以我已经把银行里所有的积蓄都拿出来
再加上银行贷款，成立了这家公司。现在我已经开启了二十四小时的招人模式，外加我现在自己手上的品牌、客户、人脉，我要以我自己公司的名义，跟他们进行深入的合作。别的我们就不多说了。反正我和方宁一定会坚定不移的支持你。嗯。没了。难道你们两个不想加入我的公司吗？一凡哥，不是我们不愿意，只是，只是现在的状况由不得我们。现在的状况，木木，你知道现在是什么样的状况吗？现状是众星和创世纪共同性质的两家公司都属于同一个人，那个人就是纪许刚，他不会允许共存的，所以创世纪迟早会解体，你们俩也迟早会被踢出去。为什么不反客为主，跳出来，创建一个属于我们自己的公司呢？一凡哥，我知道你说的很有道理，但是创世纪现在刚刚易主。集团上上下下全部都是继续刚的人，叶林一个人在那儿腹背受敌。我们俩要是这个时候走，你说这也太不厚道了。叶林真的挺不容易的。嗯，我们也在想能不能帮帮他，也帮帮公司。而且现在我们正在帮世纪畅想做一个大的案子，我们是想说，能做多少就是多少了。赶紧把天使幼儿园关闭，把事情都处理了。好，先走吧。你这会儿来不会是想接我下班吧？停办天使幼儿园的决定是不是你做的？原来是为了这件事，我还真以为你来接我下班呢。为什么？因为那是叶双城开的。现在我是创世纪的主人，只要是我看不顺眼的，我都可以关了他。你可不可以把他留下？为什么？因为我想留住我最后那一点点良知。我喜欢那儿，我喜欢那些孩子们。我觉得我在那里是活着的，我不是一个废人，我有事情可以做。这个理由够吗？够了。只要你愿意求我，这么说，你会答应我的任何要求？只要你留下幼儿园。好，我答应你。你到底要带我去哪儿啊？到了你就知道了。哎，你从来没有来过这种地方吧？啊！我很小的时候就跟我妈住在这样的地方，倒是像你这样的公子哥，我没想到你居然会知道像这样的地方。你说奇不奇怪啊？这些树啊，房子，小时候我看他们的时候，觉得他们好高好高。可现在时间过去了，再回来看，他们却还是一样。所不同的是啊，这些树他们都变矮了。走。你是不是应该告诉我，你到底要带我去哪儿啊？等到了你就知道了。来，哎，马上到了。哎，你看。那栋房子，就是饭馆那个位置，就是我以前外婆家。小时候，我就是在那儿长大的。高中的时候，外婆去世了，最后这房子给了别的亲戚住。你为什么要带我到这儿来？小时候，我父母关系不好，我妈就把我带回乡下外婆家。把我一个人放在这儿，这事没人知道。
这还是我长大以后第一次回来。以前我特别害怕回到这里，知道为什么吗？因为小时候在这儿，我连一个朋友都没有。可是很奇怪，昨天晚上我竟然做梦又回到了这里，就站在这个位置，是小时候的样子。看着小时候那帮小伙伴们在这山坡上跑来跑去，特别欢乐。而我呢，就只能远远的看着，不敢靠近。你要做的，就是陪我打篮球。我不太明白。你不需要明白，只要陪我打就行。小时候，我是这村子里的怪人，我也不知道为什么，就是没有一个小朋友愿意陪我玩。可眼下呢，我现在是重金集团和创世纪的董事长，手下有好几万名员。哪个人见我不是卑躬屈膝、阿谀奉承啊？可是到头来呢，我还是一个人，没有人愿意跟我交朋友，也没有人愿意靠近我、了解我。你要做的，就是陪我玩。这就是你唯一的要求吗？是啊，你只要赢我一次，啊，或者说你输给我十次，我就答应你，从此以后再也不关闭天使幼儿园。好，我同意。那好，我们开始。可是我不会啊，没关系，我教你。来来来，弹珠，放在这个位置，大拇指顶住弹珠，食指把它夹住，然后你从上往下，哎，打打到了，就这样，赶紧试一下，试一下，是这样吗？对对，试一下。进来，叶总，这是明天给奥美公司的广告策划案。不错，每个要点都表述的非常好，越来越有经验了，刮目相看。虽然做了三天三夜，也只是帮了你一点小忙。我知道，自从继续刚他把创世纪抢走之后，你的处境也不好过。我只是个小人物，我能做的也只有这些了。其实现在我也不想回到集团那边，那儿的所有人好像都针对我，不像这边，有你们这些和我一起成长的员工，看到你们，我也觉得会很有希望。你不光要相信我们，你更要相信你自己。继续更是人是鬼，大家都看得很清楚，迟早我们都会站出来的。好了，不多说了。明天的提案好好表现，争取把这个案子拿下来。放心，我一定会拿到手
一林，有一件事情，我想我应该告诉你。我觉得，陈青在天水幼儿园。我今天收到一封集团的邮件，撤销关闭幼儿园，除了陈青，没有人能让季旭刚在众目睽睽之下改变自己的决定。所以我觉得陈青应该在那儿，而且他喜欢小孩，以前在英国的时候就在孤儿院做义工。谢谢你。啊！你们都跑哪儿去了？啊！在这里，在这里！别跑，别跑！啊，对不起。大学毕业以后，我就没见你笑得那么灿烂过。<笑>要不然，你以为我过的是什么样的日子啊？凄凄惨惨，苦大仇深吗？<笑>日子嘛，还是要往下过的。对呀、啊，我还真想知道你现在过得怎么样。你是想问季旭刚吧？我就觉得奇怪，你明明可以逃走的，为什么要回来跟他掺和在一起？你放心，不全都是因为你的。我知道。我说真的，真的不全都是因为你。我承认，当初他拿你来威胁我的时候，我确实决定妥协。但是，后来我静静的想了想。不仅仅是为了这么一个简单的原因。你说他拿你来威胁我，说白了，他能拿我怎么样？所以呢，你就不用自责了。没想到你会这么说。其实我也没有想到。我那天跑去了机场，他去机场把我追回来，让我留下。他为了我逃离了他的婚礼。其实我心里挺明白的。他是真的很爱我，那你爱他吗？我以前恨他，非常恨他。可是慢慢我发现，他其实也挺可怜的，竟然让我变得不像以前那么恨他了。也许，这可能也是我留下来的原因吧。我很欣慰，在这个城市里能有一个人这么爱我，所以你不用替我担心，谢谢。你别忘了，他对你造成的伤害，我给你一笔一笔的全都记着。这都是以前的事情了。对啊，以前的事情。以前你跟我刚分开的时候，我的确恨过你，我怪过你，就是因为我不知道。现在我全知道了，所有对你造成的伤害，都是因他而起。我会让他一笔一笔的还回来。真的不需要，一凡我可以进来吗？哎呀，这个真可爱。捏这些干什么？这是明天要带去幼儿园送给小朋友的。这事可以让别人做啊？这是我愿意做的事情。我现在只关心幼儿园还有小朋友。就
，没有别的了吗？没有。不过，还是谢谢你没有关闭天使幼儿园。不用，那是你应得的。这是你用代价换回来的吗？去睡吧，总是晚睡对身体不好。怎么回事啊？我们被坑了。案子没通过。没通过就好了，关键是通是通过了，但是跟咱们一点关系都没有。什么意思啊？什么什么意思啊？人家季旭刚现在是创世纪的董事长，我们世纪厂长一点秘密都没有。他想知道我们在干嘛，简直太简单了。你的意思是说，这案子被剽窃了？开会的时候。东村在我之前拿出了一份一模一样的提案，然后告诉别人说：“这是我们组的劳动结晶。”我们现在就是季旭刚手里的一群猴，他想怎么耍就怎么耍。世纪畅想现在腹背受敌，在季旭刚眼皮底下运行，叶德，实在是太难了。早知道就应该听凡凡的，去他那儿。在这鬼地方待下去，我真的不知道以后该怎么干活。当眼泪随心随风的飘荡，能不能让我收留你的哀伤？你没有回答，就已经是回答，总好过你说无法。我们之间仿佛隔着巨大海洋，明明我就在你触手可及的身旁。为何你还看着远方，坚持停留在过不去的过往？我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃的疯狂？你找我们、啊？嗯，程世纪已经天翻地覆了，你们作为老员工有什么想法吗？叶总，我刚刚只是一时气火，我没有别的意思。我只是想听听你们真实的想法，不要有压力。其实我也没有想到，世纪畅想的辉煌。会在奥盛这里终止，叶总。我其实现在想一想，我们真的挺难的。第一，我们没有资源；第二，我们得不到创世纪的支持，而且我们始终要向针对我们的人汇报工作。像这次的广告提案，季旭刚的人可以轻而易举的得到我们所有的消息。泄密的事情，东森这么做，明摆了就是要把我们挤出广告圈。公司这么多墙头草，我们想在季旭刚这里谋口饭吃，真的是挺难的。叶总，你必须要想想对策，不然我们只能越来越被动。我已经在这儿想了两个小时了。你想出什么对策了吗？对策，对策就是我现在才发现我什么都做不了。任一凡找过你们是吗？嗯。他想自己开公司找我们入股，但是我之前没有答应他，因为我们觉得不能在公司最艰难的时候离开你。你们的好意我心领了，不过我建议你们去吧，为了你们的前途，不用管我。现在我已经口头答应你们辞职了。
。叶总，祝你们和人一番好运。叶总，要不你跟我们一起走吧？世纪畅想也没什么好待的。方明，我会一直待在这里。就算有一天，世纪畅想沉默了，我是这里的船长。我会和创世纪一起走到最后。你们过去了，好好办一番。三哥，我们现在入伙还来得及吗？进来吧。凡凡现在是不一样了啊，家里头不像猪窝了。你这动作还挺快的，前期的准备一定要到位。一凡哥，那我们现在要做什么？你们呢？放心吧，因为我们现在做的都是一些老本行。而且前期的规模，我也不建议太大。那办公地点呢？嗯，你这不是在开玩笑吧？这你就不懂了吧？在家里开公司可以节约成本，而且咱们现在应该也没有额外的资金去租写字楼的吧？嗯、说的对，<笑>我现在已经把所有的积蓄都用来注册资金和启动金上面，但是还差一点。不过你们可以放心。我呢，会尽快把钱搞定的。还差多少？我这有点儿。别闹了，你的钱留着娶老婆吧